ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيبون أبني فشن كرسين شايك أمار شاشور شاركاري كيشو تاكا بانكي ফিক্সড করেছেন প্রতি মাসে তাতে কিছু লাভ সুদ জমা হয় তিনি সংসার চালান সেই টাকা দিয়ে এদিকে ওনার ছেলেও সংসার খরচ বাবদ প্রতি মাসে টাকা পাঠান আমরা মেম্বাররা তো জানি না আসলে তিনি কখন কোন টাকা সংসার ব্যয় করছেন এদিকে যে সুদের টাকা জমা হয় তিনি যদি ওই টাকা ব্যয় করেন তাহলে আমাদের সবার তো সুদের টাকা কেনা খাবার খেতে হয় এক্ষেত্রে আমাদের কি পাপ হবে জানাবেন প্লিজ হ্যাঁ সুদ খেলে তো প্রাপ্ত হওয়ারই কথা সুদে সবাই শরীক হলেন নেম হলো তাও আলাল বিরে তাও আল ইসমে ওয়ান তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো নেকির কাজে তাকোয়ার কাজে কিন্তু গোনাহের কাজে সে মালঘনের কাজে সাহায্য করবে না এটাই হলো নিয়ম সোরা আল মায়দা দুই নম্বর আয়াত তো এই হলো নির্দেশ অতএব মিলে জুলে কোনো পাপ করলে পাপের ভাগ্যে হওয়া লাগবে সবাইকে হ্যাঁ তবে এখানে যদি এমন হয় যে স্ত্রী স্ত্রীর খরচ বাবু তার স্বামী যথেষ্ট দিয়েছে মানে যে খরচা দেয় তাতে আর অন্যের টাকা খাওয়া লাগবে না শ্বশুর বাবার ইনকামের প্রয়োজন হবে না এমত অবস্থায় পাক এক জায়গা হলো আশা করা যায় যে রক্ষার পথ রয়েছে যদি তার এই আমলকে ঘেনার চোখে দেখা হয় এবং এই মুরব্বি সাহেবকে ওয়াজ করতে হয় বুঝাইতে হবে যে এটা সরিয়া সম্মত নয় সুদের পাপ অনেক বড় পাপ কয়েকদিন পর তো পটল তুলতে চলেই যাবে তো বুঝাইতে হবে ভালো করে যাতে করে এই অসৎ উপায় অবলম্বন থেকে বিরত থাকেন তবে আশা করা যায় যে ওনাকে যদি ওনার স্বামী যথেষ্ট খরচ দিয়ে থাকেন যে খরচের সঙ্গে তার কোনো প্রয়োজন হবে না তার শ্বশুর বাবার অর্থের তাহলে আশা করা যায় রক্ষার পথ রয়েছে তবে বলতে হবে বোঝাতে হবে দুজন মিলেই মরব্যকে বোঝাতে হবে যেন উনি এই খাদ্য পানীয়তে ওই হারাম টাকা না যোগ দেন অন্য টাকা দিলে তো সমস্যা হবে সামনে এভাবে চলা যেতে পারে আর আর একটা পথ হলো যে তারা পৃথক সংসার করবে মরব্যকে রেখে দিয়ে পৃথক সংসার করবে রান্না বান্না সব কিছু আলাদা থাকবে আরব দেশে বিয়ে হয়ে গেলে তারা কেটে পড়ে যার যার বাড়ি ঘর নিজের সামান দেয় তবে বাবা মাকে সবাই দেখে আসল নিয়ম হলো এটাই কিন্তু বিয়ে শাদি করে এক জায়গায় থাকতে হবে চোদ্দ জন নিয়ে এটা বলা যায় পর্দা লঙ্ঘন একটা বিরাট অশিলা এবং অনেক সময় কি প্রেমের আড্ডায় পরিণত হয় আপ কথা বললে একটু তিতাই লাগে কারণ চাষাত বোন চাষাত ভাই সব এক জায়গায় জায়গা হয় সবার আর আস্তে আস্তে বড় হয় তখন শুরু হয় সরিয়া গর্হিত কাজ এক কথায় এই আট দশজন মিলে একই পাতিলে খাওয়া দাওয়া এগুলো আসলে ইসলাম সাপোর্ট করে না কারণ এখানে ঘোরাফেরা করলে একসাথে এতগুলি মানুষ পর্দার বারোটা বাজবে এটা স্বাভাবিক আর চব্বিশ ঘন্টা পর্দা করবেই বা কেমন করে যে সংসারে দেবর ঘোরাঘুরি করতেছে আসছে আর যাচ্ছে কোনো বালা নাই কোনো বাঁধ নেই কোনো সমস্যায় মনে করা হয় না তো আসলে মুশকিল পর্দা মেনটেন করা এরপর তো করতে তো হবে দিনের চিন্তা করলে পরকালে চিন্তা করলে অবশ্যই এরপর এগুলো মেনটেন করতেই হবে দিনদার মেয়েদেরকে তালা করলে হাল এই সুদি কারবার থেকে বাঁচার বলা যেতে পারে দুটি পথ হয় সেপারেট খাওয়া দাওয়া করবে স্বামী স্ত্রী মরব্বীদেরকে রেখে দিয়ে 
আর শুদ্ধর মরবে খাবে আলাদা হবে আলাদা পাতিলে খাবে এটা একটা সমাধান আর একটা সমাধান মরবেকে বলতে হবে যে মরবে যে আপনার টাকা আর ভেতর থেকে যেটা হক হালালের টাকা শুধু এই টাকাটা দিবেন সুদের টাকা দিবেন না তাহলে আমরা সংসারে সবাই মিলে কি একসাথে খাওয়া দাওয়া করব এই হলো কথা আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে হত্যা করল মাসুদ আত্মা আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথাসাধ্য তো আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে এবং মন থেকে ঘৃণা করতে হবে মুরব্বীর কর্মকাণ্ডকে আর তার সুদের কোনো টাকার যাতে প্রয়োজন না হয় এই জন্যে স্বামীকে বিষয়টি বলতে হবে যেন খরচা যা দেওয়ার যথেষ্ট করে দেন তাহলে ইনশাল্লাহ রক্ষার কোনো রকম পথ আছে আল্লাহ তালা আলম সাল্লাহ নবী আনা মোহাম্মদ